Good evening, people. Hello, can you listen to me? Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, everybody. Good to see you. Okay, do you listen to me clearly? Yes, sir. Okay. Yes. Excellent. Yes, clearly. Pretty good. So we're going to start in a minute. Uh, let me see, I have 19 people. Let's see, let us start talking a little about what you have learned lately. Like, for example, Chrissy. Recuérdense, la primera pregunta es, hey, ¿qué aprendiste ahora? ¿Qué es la palabra? ¿Cuál es la frase? ¿Cuál es la oración? Okay? So, let's listen to Chrissy. Ah, well, Chrissy is a listener tonight. Let's listen to Jessica then. Jessica Yesenia. Hola. Hello. Good evening. Hello, good evening. Uh -huh. Jessica, what's new in English? Ah, okay, Jessica. Jessica, todos los días vamos a presentar una, una palabra nueva, una expresión nueva, una, eh, una frase, algo que usted desea aprender durante el día y notificarlo en la noche. Pero siempre vamos a aprender algo nuevo antes de entrar a la clase, ¿ok? Ok, okay let's listen to Jonathan. Jonathan Ulises, go ahead. Uh, ok, good evening. Uh, I, I learned uh, I learned the the word don't worry. Don't worry, don't be worry. happy. Yes, okay. don't worry. Okay, don't worry, Jonathan, everything's all right. Yes. Excellent, very good. Shona, go ahead with the new expression you learned today. Well, Good evening. Good evening. Well better. done. It's better done. Website. It's better done. It's better done than site. Ah, okay. Can you type it in the chat, please, Joanna? Can you type it? Puede digitarlo en el chat? Can you type it in the chat? Take a look. That's, that, that's a new expression Joanna learned today. Well done. It's very that well. Okay, now I got it, right? Well done. It's better than well said. Excellent. That's a good one, Joanna. That is a good one. And keep it in mind. Okay, well done is better than well said. Great, I really love that. Roxana, good evening. Do you have something new for the group tonight? Uh, tell me, please, okay? Do you have a, a new expression for everybody tonight? Yes, uh, this day I learned the words uh, uh, pass away. Passed away. Aha. Uh -huh. Yes. What's the meaning, eh, Roxana? Uh, pass away meaning um in Spanish is 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 fallecer, morirse. Okay, thank you. Like passed away, passed passed away. Good. Jorge Jose, let us know about something new you've learned today. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Uh, the word I learned. Today is try. Try. Okay. And and the example is swimming is good for your back. Try it. Excellent. Hey, swimming is good for your back. Try it. And besides that, Jorge Jose, great pronunciation. Si ustedes se dan cuenta, Jorge Jose y las personas que han participado ahorita, ellos se han fijado en la pronunciación. 
¿ok? También tomaron en cuenta la presunciación. Eso es importantísimo. Ok, Liliana. Hello, good evening. Hello. Uh, today I learned the word nap. Nap. That means uh, a siesta. Okay. A siesta. Do you have an example? Uh, take a nap is good for your health. <laughs> Excellent. Hey, taking a nap is good for your health. Good. Thank you, Liliana. That was fantastic. Carolina. Eh, la que me gustó es una canción, teacher. Okay. I'm not gonna lose you. I'm not gonna la lose you. Palabra. I, uh -huh. I'm not gonna lose you. Uh -huh. Okay, very good. Now you see, like, there are some people like uh, typing in the chat, like Chrissy is typing, good evening. Uh, okay, now it says, you are everything I need and more. That's the expression that you learn. <laughs> good. Okay, so Carolina, you also included something about a song, right? Fantastic. Maria Magdalena. Yes. Thank you, Carolina. Is Maria Magdalena there? Hello, Maria. Hello, teacher. Hello. What's new about English tonight? I que me gustó fue una I can I can do all things in cry. I can do all things in cry. In cry. Mm -hmm. Ah, okay. Pretty good. That's about a song also, Maria. I think it's, it belongs to a lyrics. Lyrics es letra de una canción, okay? I think it belongs hey. to lyrics. Ah, uh, es que es como una oración, eh, eh, como todo lo puedo en Cristo. Ah, okay. La canción. <laughs> oh, thank you, Maria. Okay. okay, let's see. I will ask to two people more. Dos personas más y pasamos a la clase. Eh, Leonel. Good evening. Good evening. Eh, bueno, yo por el momento sí no, no he buscado algo así. Tío. No, no, Leo. No. Okay, now remember, remember every single class you need to bring something new. Cada vez que entremos a clase hay que traer algo nuevo. Una palabra, una frase, una canción, lo que ustedes deseen, pero aprender, aprender, aprender. Okay. Bueno. So, let's see. Hello. Uh, uh, Jose Argueta, hey. I learned a new, a new expression. Tell uh, me. Is, is can't wait. Uh, for example, um, for new season of Game of Thrones, uh, you say, oh, can't, can't, can't wait. Okay, I can't wait. Pretty good. Thank you, Jose Argueta. Thank okay. you. I, I can I can see Catherine, right? Catherine says I'm a volunteer. Catherine, go ahead. Hi, good evening. Good evening. And today I learned the new song, and the name song is Empire State of My Mind by Jay-Z and Alisa Keys. And this song is very difficult for me because Jay-Z is a very fast rapper. Uh, and, and, what, and what did you learn? Uh-huh. And Hay como una oración que me gusta mucho, que es Big Lights Will Inspire You. And uh, the meaning is, like, las luces altas te van a inspirar. All right. Más o menos. Okay, uh -huh. so now, if you want... Excellent, thank you, Catherine. That was fantastic. Now, if you want to include the expression, you learn today, you can do it in the, through the chat. Maritza says, I'm happy in a class. In the English class, excellent, Marixa. Thanks for letting me know about it. Now, is there any other volunteer? No more volunteer? No more volunteers? No, just no? Okay, so if we don't have more volunteers, 
We're going to start with the English class. Now I said, welcome, right? I already said, welcome. We're gonna work in a little bit in a platform. We are going to talk about a word stress, about numbers in English, and that's it, right? So we're gonna include only two topics tonight, but we have a lot of information over here. So the last time, let me see. The last time we were talking about negative statements and just no questions with the verb to be. Well, I will share the I will share the the screen. Now, can you see the information? No, no, and no. No, yes. I can yes. see yes. 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 You can see. Yes. Now you can see it, right? I can see. Now, I, I told you, right? Yesterday, we were talking about negative statements and just no questions with B. Today, we're going to talk, and actually, I told you to, to look for information about syllable stress. Okay? What is the purpose for, for you to tonight? Where, I mean, what is the what is the goal for you to get tonight? It's talking about syllable stress, but not only talking, but also identifying the syllable stress, especially in numbers. Okay, why numbers? Because we have more words in English. We have a lot of words in English that we are going to study. Okay, so let's see. We're going to start by checking the information about numbers in about their, their stress, uh, I mean, their work stress. Now, I will play, and let me know if you are able to listen to it, okay? Hi, everyone. Do you listen? Yeah. Yes. Yeah. All right, so yes, yes, remember, yes. keep in mind, yes, yes. Now, now focus your attention in the word stress of numbers. Later, we're gonna see some other words where we need to identify the word stress also, because the word stress appears in all the words, not only in numbers, and you will notice about it. But first off, let us start by uh, checking the numbers in English. In this class, you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers, and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stress syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable and similar numbers such as 30, you'll, ha you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice pronunciation. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookru.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums. All right. So now, as you will notice in English, well, I will get back to this part. It is true that. Okay, as you can see, the um, importance of 
talking about uh, worst risk when, uh, uh, I mean, regarding two numbers, when we have, for example, uh, 13. So, how do you pronounce this one, people? 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. Now, give me a second. Is it, say, 14. Where is the 14. worst 14. stress? No, no, but give me in this part. Where is the 14. worst stress? Over here. 14. 14. 14. Yeah, in the second one, right? 14. 14. Now, but 14. when you say this one, where do you notice about the, the worst stress? 40. 40. 40. 40. First 40. or second syllable? 40. 40. 40. 40. First or second syllable? First syllable. In the first syllable. Ah, it is in the first, right? So it's, the first syllable. it's different from 14. 14, 40. 40. This one? 40. 16. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 60 60 that is like the main yeah. difference, yeah. right? And it is very useful for you to be clear about the number you are saying, okay? Algunas personas cuando empiezan a estudiar inglés tienden a como a, a pronunciar de manera errada. Digamos, algunos dicen por decir 14 dicen 40 o por decir eh, 15 dicen 50. Entonces, esto es importante, okay? Quiet, important. yeah. So, but listen, we do not only have stress words with numbers, and I want you to be clear about it. No solamente tenemos el acento como bien marcado en los números, sino que hay muchas palabras y es importante que la que empecemos a practicar. Okay, no solo sí. números. Los números muy bien, hay que practicarlos. De hecho. Ya nos vamos a dar cuenta que ah, pues debemos avanzar en números. Pero, Rica Lucas, tell me. Eh, yo tengo una, una duda ahí en la pronunciación para el 30. Ah, ok. Siempre he tenido esa duda si es 30 o es 30. No, es 30, como lo dijo al 30. inicio. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. Y Thank 13. You. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. Okay. 13. Now, let us get back to the, to the word stress. Vamos de regreso al, al acento de las palabras. Aquí vamos a encontrar muchas palabras, aunque no entendamos significado, pero vamos a tratar de identificar el, um, el, ¿Dónde está la sílaba eh, con el acento? ¿Ok? Yo le voy a dar a clic acá y ustedes me van a decir dónde escuchan que tiene eh, eh, el acento eh, más pronunciado la palabra. ¿Ok? Ok. ¿Listen? Ready. ¿Listen? Listen. Yes. Now. First off, vamos a identificar cuántas sílabas tiene. Three. Three, Three right? Three. Probably. Three syllables. Probably. Probably. Now, Three. listen once again. Three. Where is the word stress? Can you repeat? Now, where is the stress in the syllable? Where is the word stress? Probably. 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 First. Ahora, si ustedes ven, cuando ustedes me digan, si miran que está en rojo, quiere decir que no está ahí la sílaba principal. Ok. okay? 
Now, okay. let's go over the next. Vamos a practicar como con 10 o con 12 palabras. Okay? Here we go. Listen. Calculate. 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 Now, yes, right? Calculate. 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 Listen to it. Calculate. 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 All right. Calculate. Next one. Socialize. And so. Socialize. So, 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 Contemporary. Contemporary. Tem. 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 Fantastic. Quite Tem. good. Defense. 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 Quite good. Defense. Biodiversity. 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 Let's see. Expensive. 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 Let's see, like, let's see. Identity. Agency. 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 Flex, 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 Now we have eight, ten, okay, two more, two more examples or two more exercises, then we're gonna see some flexible. numbers, okay? Flexible. Look at this one. Methodology. 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 No. Village. 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 For the people who are village. Now, you guys. Now, I will do something, people. Le voy a compartir los enlaces que voy a ocupar esta noche para que siempre ustedes tengan acceso a lo que se les comparte por acá. Ahí están en el chat. Si alguien lo puede copiar y compartirlos en el WhatsApp, estaría genial. Ok. Ahí van a tener uh, mucha información para estarla como repasando. Okay, so let's continue, please. Okay, so this is the first part. We're gonna continue talking about it. So, I mean, we're gonna go a little bit deeply about stress syllables, okay? Now it happens that we have some stress, word stress rules. Thank you, Ligia. Thank you. You are very kind. Muy amable, Ligia. Gracias. 
Now, there are two very simple rules about word stress. Okay, tenemos reglas, word stress. One, one word has only one stress. Simple, right? One word has only one stress. One word cannot have two stresses. No, 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 only one. If you hear two stresses, you hear two words. If you hear two stresses, you cannot be you cannot be one word. It is true that there can be secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main or the primary stress, and it's only used in long words. Don't worry if you don't get the whole message. Just whole message. Out, just I, I will I will provide some examples. Number two, we can only stress vowels, not consonants, okay? Only vowels can be stressed. Here are some more rather complicated rules that can help you understand where to put the stress, but do not rely on them too much because there are many exceptions. It is better to try to feel the music of the language in to add the stress initially. Ahora, aquí les voy a decir algunas reglas que, que son algunas palabras como que tienen diferentes significados dependiendo de dónde va eh, el acento. All right? So, we say pre. Now, we're going to repeat first. Listen. Present, export, China, table, present, slender, clever, happy. All right. So we have nouns. Present. Present. Export. Present. China. Table. 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 Nouns. Nouns. We have also adjectives. Present. Se pronuncia igual? Sí. Este es un nombre, este es adjetivo. Slender. Clever. Clever. Happy. Clever. Happy. Now, Happy. listen. Listen to this part. What are these? Verbs. They are verbs. Y si se fijan, el acento va en la segunda sílaba. Ya no va en la primera. Acá decimos present. But doing here we say Present. Okay. Acá decimos okay. present, que quiere decir regalo. Present. Ajá, regalo o present, que quiere decir presente. Present. Que alguien está presente en una reunión. Y aquí decimos present, present. como presente la información. Entonces acá ya es un verbo. Present. Uh, so, what, do, present. what can we learn about this? ¿Qué podemos aprender de esto? Que algunas veces... Una palabra puede tener diferentes significados. Present. Present. Se pronuncia igual, sí. Se escribe igual, sí. Pero ¿qué va a definirlo? El contexto. Eso es uno. Y lo otro es que dependiendo cómo lo pronunciamos, puede cambiar el significado. Present. Present. Report. Decide. Begin. Listen. Present. Export, Export, decide, decide begin. begin. What do you listen? Present. Begin. Begin. Okay. And let me see. There are many to syllable words in English is meaning in class change with a change in stress. The word present, lo que les present. explicaba en español, esto es lo que están diciendo aquí. The word present, for example, for in example. a two syllable word, if we stress the first syllable, present. it is a noun. Gift, significa regalo. Or in Good. adjective, is opposite to absent. But if we stress the second syllable, it becomes a verb, okay, to offer. More examples, the word sport, import, intact, object. Now, we have more examples over here, like all the words that are in, in I see, you are going to encounter like uh, the this, this syllable, the word stress uh, in 
in the previous syllable. Listen to it. Graphic, geographic, geologic, television, revelation. Uh, what do you listen on here? Graphic, graphic, geography, geography, Now listen because this is a little bit important. It said, "For a few words, native English speakers don't always agree on where to put the stress." For example, some people say television, but and another say television. Another example is controversy or controversy. Controversy. So, yeah. So controversy. that's why we need to get we need to get very familiar yeah. with the words. Con controversy. Stress on antepenultimate syllable. There uh, for them is like uh, words which ending in. C Y T Y P H Y and G Y like the democracy, the dependability, photography, geology, critical, geological, geological. Listen. Democracy, dependability, Demo photography, geology, critical, geological. Now, what did you listen to? Democracy. Now there are some other Geology. words that are ca compound words. Okay. Um, palabras formadas de, de, con dos palabras. Okay. So, so se llaman compound words. So for example, we say black bird. Blackbird. Blackbird. Greenhouse. Greenhouse. Bad tempered. Greenhouse. Old fashioned. Understand. 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 Overflow. Understand. Listen. Blackbird. Greenhouse. Bad tempered. Old fashioned. Understand. Overflow. Okay, now what did you listen to? Excellent people. I really like the way. I really like the way you are pronouncing. Me encanta cómo están pronunciando. Y vaya, ya tienen este enlace. Lo pueden estudiar, practicar cuantas veces lo deseen. Now, getting back to numbers, getting back to numbers, regresando a los números, ¿ok? Pusimos como un paréntesis por ahí y regresamos a los números, ¿ok? Now, in numbers, we have two main types of numbers. We have cardinal numbers and we have ordinal numbers, ¿ok? Now, what, which ones are the cardinal numbers? The one that we start with one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. And cardinal Four. numbers are first, Four. second, Four. and third, fourth, etc. Now, Four. we're going to learn the way to use them. Vamos a ver cómo los usamos. Cardinal numbers are normally used when you can't think. I have how many brothers do you have? Two brothers. Ah, two. two brothers. We're counting people two. here, right? Two brothers. I have two, I have brothers. two brothers. Now there are there are 31. 31 what? 31. 31. 31. Where are we counting in this January. one? I ah, were counting yeah. Dave. Right? 31 days. Give your age. Uh -huh. I, am, I am. I am thirty-three. 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 My sister my is twenty-seven. 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 Right now, when you when you provide your phone number, you can also use cardinal yes. numbers. 
Good evening, Jorge. Welcome to the class. And now we have key years. Like, for example, she was born in 1975. 19. America was discovered in 1492. 1492. 1492. 1492. Now, notice, notice how we divide the year in two parts. This is the form for a year up to 19. 19. 99. 99. 99. Now we say 2000. Now, uh, we have also ordinal numbers. On the other hand, we have ordinal numbers, and you can normally create ordinal numbers by okay. adding th to the th. end of a cardinal number. Okay, ordinal numbers are uh, often used when you give a date. Example: My birthday is birthday on is the twenty seventh uh, of June. Seventh. Seventh. Put things in a sequence in order, like for example, Liverpool second. came second. Give second. the floor of a building, second. like his office is on the 10th floor. Ten. Her birthday, he had a huge party for his 21st. 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 birthday. 21st. When you refer to centuries also, then you say First. the 16th century. 16th. Now, for the name of a king, for example, or a queen in the reading English, Roman numerals are like you can read the eighth. But in spoken English, you will say like Henry the eighth, okay? Eight. Eight. So eight. you will you, you are able to see some, some numbers in that video. And let us have some review. Tell me the number. Stop there. How do you pronounce this one? Ah, okay, remember about 16, 17, uh, Give me a second. Give me a second. Give me a second. Remember that I told you, right? The importance of having the stress word in the second syllable. The 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Now, let me see. Tell me the number. 17 right now you can you can continue studying about it you have more information and learn a lot of new vocabulary by just uh, visiting the link that i have just provided so far so good todo bien hasta el momento yes okay yes it's very Pretty good, good. Very, good. very good great so we're gonna practice okay we're gonna practice a little bit 
Vamos lá Verdade. praticar um pouco, ok? Ajá. Ustedes van a escuchar el audio y me van a decir qué número es. Lo van a repetir, me van a decir qué número es, ¿ok? 100. Fifty. Thirty. Veinte, 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 Okay, quite good. Now we're going to try to finish by seeing the information that's in the platform. But now I think we have a lot of new vocabulary to practice, okay, but Remember, um, we are we are talking, or we are just identifying the way to say numbers, and uh, also to provide information about each. Now, the syllable threads. We already saw the video. Now we're gonna see the video about numbers, and I think we are gonna be done with it. Okay. Now, this is uh, the last time we put into practice the information about numbers and ages, okay? Ages also. 29, 30. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with the numbers from 11 to 103. And talk about your age and the age of relatives and friends. Let's start by listening to a quick conversation which illustrates how this topic is used. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. Now, let's practice expressing the numbers. He is. Okay, now, as you can see, this is information we studied in previous classes, like, who's that? Can you repeat who's that? that? Who's, who's that? that? Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Hey, who's that? 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 He's my brother. He's my brother. Wow. He's my brother. He's my brother. He's cute. He's cute. What's his name? What's his name? What's his name? He's cute. James. 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 We call him James. 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 James.
Yes, 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 No new words? Uh, how old is he? How old is he? Let's see. How old this is one, right? How old is he? ¿Cuántos años tiene él? How old is he? Uh, He's 21. Uh -huh. Something else? We call him Jim. We call him Jim. Lo llamamos Jim. Oh. We call him Jim. Le llamamos Jim. Se llama James, pero le decimos Jim. We call him Jim. All right. What else? <coughs> What's he like? What's he like? Is like, what? como hell? What's what? he like? What's what? he like? Uh... I Como bet hell. he's nice. I bet he's nice. I bet. What's the meaning of I bet? I bet uh, you. I think oh. in creo, creo. Uh -huh. I bet he's nice. Mas creo o es... apuesto que es una buena persona. Ah, apuesto, okay. I bet he's nice. Okay, they, good. I bet, I he's, bet nice. he's nice. Uh -huh. No more? Who's that? Who's that? Uh, hey, who's, who's that? that? Who's that? Who's that? Okay, who's that? Who's, who's that? that? Okay. Hmm. No more? Uh, no, all right. All right. Okay. Very good. Now let's continue because we still have the last uh, practice about numbers. Let's continue. And he's very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. Now let's practice expressing the numbers. Listen and repeat. 11. 11. 12. 12. 12. 12. 12. after you record yourself you will need to share one Okay, now as you can see, you say 101 or 101, 102 or 102, 103 or 103 or 103. Yeah. So let me see if we have something else right here so that we can finish with the class itself. Let me see. Now, tomorrow. Uh, God willing, we're going to study about double H questions with the word to be. And also, we're going to talk a little about adjectives. Something that you you should never forget is about the midterm. 
Algo que no debe pasar, pasar por alto es que esta semana tienen su examen de medio curso. ¿Ok? El jueves, Dios mediante, vamos a estar haciendo un repaso al respecto. ¿Any questions so far? ¿Preguntas? No. No question. Tell me. ¿Y el examen hasta el jueves lo van a subir? No. El examen de midterm, ustedes lo encuentran en las secciones, permítanme, lo voy a volver a compartir. Que lo anduve buscando, pero no encontré no dónde lo encontró. Que está. Okay, veamos entonces. Maya, cuando usted entra a la plataforma, usted ve que acá hay secciones. Puede meterse acá donde dice curso. Ajá. Y en curso acá le aparecen las secciones. Sección 1 ¿Sí? y 2 la abordamos en la semana 1. Sección uh -huh. 3 es la que estamos viendo esta semana. Entonces, aquí dice, where are you from? Que son los temas donde nosotros estamos ubicados. Pero después de esto, encontramos una parte donde dice midterm. Yeah. Midterm. Ah. Le damos clic. Y nos lleva automáticamente a todas las partes del examen. Miren. Primero, ah, okay. un listening. Eh, completar conversación. Completar conversación. Eh, obtener o chequear la respuesta correcta, ok, etcétera, etcétera, etcétera. So this is what we're going to be working on Thursday, Kat, really. Ok. Ok, si usted quiere regresar a la sección anterior, pues se va acá donde están las secciones, todas las secciones, ok. Uh -huh. Estamos ubicados en esta, ¿verdad? Que es la 3 sí. en esta parte. Okay. Okay. Teacher, Teacher, otra otra, otra, eh, no. mire, fíjese que yo estuve trabajando ahora lo de la sección 3, ¿verdad? Pero no. en el punto 3.4 eh, no me acepta lo, lo, las Hasta. respuestas. Eh, Sería esta sea... parte, 3.4. 3.4, ajá. No me lo acepta así como eh, cuando lo ponemos iris o thirty, o sea, con, como contraído. Y algunos me los acepta eh, poniéndolo completo, there are, o así, pero mm, de ahí, de ningún de otro, de ninguna forma, ni contraído, ni completo, ni en minúscula, ni en mayúscula, siempre me lo pone malo. Ok, vamos a hacer algo, voy a copiar las respuestas, se las pongo en el chat, así rapidito, uh -huh. porque ya eso no fue prácticamente el tiempo, y ustedes lo verifican, ok. Yo, eh, yo no estuve verificando. Teacher, con la era clase lo que le decía y, ayer. Y lo mismo, o sea, yo lo verifiqué con la clase para ver uh -huh. si yo me había equivocado en lo que yo estaba respondiendo y no en la clase lo tenemos igual o como yo lo estaba contestando y no me lo aceptaba. De hecho, le saqué una foto, la voy a mandar al WhatsApp para que usted vea que algunas yo las puse completas para ver si ahí sí me las aceptaba en algunas ocasiones, pero en otras no. Bueno, entonces, entonces no entendí por qué me daba ese problema. Eh, era lo que comentaba yo ayer, teacher, de sí, sí. que uno incluye las respuestas. Usted sí, dijo de que probáramos con cambiando mayúsculas, Ajá, minúsculas, eso hice pero igual, igual pero no. aún así no las acepta. Igual en el examen, porque yo traté de avanzar para, para el examen, sí, igual sí. hay unas palabras que no las acepta. Va, entonces hagamos una cosa, sí. Eh, escribamos exactamente la parte donde están teniendo problemas para que nos ayuden los compañeros técnicos ahí en el grupo okay. oye porque okay. yo okay. Eh, lo que sí yo no puedo hacer en la plataforma es como modificar. digamos modificar eso no lo puedo hacer yo de okay. hecho lo que estoy haciendo ahorita es compartiendo las respuestas como la plataforma nos las brinda si sí, nosotros lo probamos de esta manera y aún así nos da problema, entonces eh, notifiquémoslo en el grupo. Okay. Okay. Sí. Sería en el grupo de WhatsApp. De teacher? WhatsApp, sí, en el grupo okay. de WhatsApp. Okay. Okay. Uh -huh. uh, y lo mismo, ¿verdad? Este, a lo mejor uh, hay algo que um, uh, update es... Ay, que corregir en la plataforma y este ya los compañeros lo hacen con mucho gusto. Solamente sí, porque que ustedes... ya somos varios los que hemos tenido el problema, porque eso me pasó ahora a mí también. Entonces ya estaba yo estresada porque ah. pensé que no había hecho bien como tenía que ser las cosas. No, veamos primero, ahorita probemos con así como la, les estoy brindando las respuestas y 
si sí, aún el problema persiste, entonces ustedes le toman una captura de cuánta, por ejemplo, ustedes dicen en el ejercicio 3.4, creo que es el que estamos. Sí, ¿verdad? Okay. 3.4 en el ejercicio tal. Me, me encuentro con la dificultad de que no me corresponde ninguna respuesta. Yo, y si ustedes lo, lo, lo ponen ahí y ya alguien pues nos ayuda al respecto. Ajá, sí. es que fíjese que son varias porque de las 32 o 34 creo que marca ahí solo 19, como 19% me acepta de, de lo demás y ahí me salen como 6 o 7 malas y mm. entonces digo qué raro decía yo y comparé con lo de la clase después y no, o sea la respuesta la tenía diferente entonces pasé a probar así con, poniéndolo completo y me aceptó solamente dos, ¿verdad? así completo con, sin contracción ni nada y los demás nada, de ahí eh, me pasé a poner minúscula, mayúscula, o sea, sí, y tampoco, entonces yo qué raro, dije yo mejor lo voy a consultar porque, pues sí, ahí baja de la puntuación uno de lo del 100% completando la, la plataforma, ¿verdad? Así es. Uh -huh. Así es. Entonces ese Así problema es. tú... May, pero no se preocupe, consulta... dígame. Perdón, chicha, una consulta. Eh, yo ya estuve enviando varias páginas que estuve contestando, okay. pero cuando ya me encontré con ese problema, sí, ahí paré, entonces no hay ningún problema, que después lo enviemos de nuevo, porque si sí, nos rechazaba varias y le metíamos diferentes eh, eh, palabras, vea. Sí. Entonces, mi pregunta es, como yo ya envié varias, no sé si después tendría problemas en, en volver a enviarlas. No. No, no, eh, no, pero, no, no, no. pero a, acordémonos que hay que tomar ventaja del tiempo porque esta semana nos van a pedir de que completemos la sección 3, ¿verdad? Entonces, eh, tratemos de lograr ese objetivo. Todavía, ahora estamos a día martes, todavía tenemos miércoles, jueves y el día viernes. A más tardar eso debe estar completo. Entonces, si el problema les persiste esta noche, coméntenlo en el grupo. Ok, con, con mucha amabilidad, ustedes solicitan el, el apoyo de los compañeros para que ellos nos puedan ayudar. Sara. Sí, profe, este, a mí también me costó respecto a ese el 3.4, pero fui cambiando y al final sí me las acepto todas ah, y vaya. las tengo buenas. Va, entonces, vaya, si, a, si a Sara sí le hace toda la información, entonces quiere decir que hay que, sí, va, yo por eso les, les puse tres opciones acá que ustedes pueden colocar y probar, ¿ok? A modo de ir verificando que, que, nos, que nos acepte la respuesta, ¿ok? Tratemos, porque si hay alguien que sí eh, lo logró, quiere decir que a lo mejor algo estamos poniendo, va, por ejemplo, si yo digo acá R, pero antes de dar, yo le doy un espacio, ya no me lo va a tomar. Bueno, ya. Sí, pero Yo lo hice de diferentes formas, minúscula, ar, de todas formas, mayúscula, minúscula, ar, lo, lo hacía y no uh -huh. me agarraba de ninguna forma. Entonces, mejor decidí dejarlo así, porque fue la última pregunta de, de, que me estaba haciendo, incluso de esta sección. Entonces, mejor así lo dejé, porque dije yo, no, no me quiero meter en más líos y, y tenía temor también de enviarlo en la forma. No, con lo que pasa es que cuando no hay, no está bien escrito, no pasa. No le permite a uno avanzar. Entonces, así lo he dejado ahorita. Mm, okay. Yo ya llevo tres noches, teacher, intentándolo igual y lo mismo. Va, entonces no notifiquémoslo. Notifiquémoslo en el grupo hoy. Notifiquémoslo y este, esperemos a okay. que, nos, que nos puedan apoyar a la brevedad posible ok, pero igual este, a, a, les doy dos opciones ahorita por si acaso se lo quieren reconsiderar, ya les compartí las respuestas, lo pueden volver a intentar y si acaso les da problema, entonces así lo, nos lo comentan en el grupo ok gracias teacher Good night. ok Igual el examen da problemas en una parte también. Notifíquenlo, porfa, este, porque igual el midterm tiene, tiene partes. Entonces va, está dividido por, por ejercicios, igual que en las actividades de, de, 
de la plataforma. ¿Eh? El listening, complete the conversation, ¿Eh? inclusive va con A, B, C, D, E, F, G, H. Entonces te dicen el ejercicio H, el ejercicio A, tengo problemas con, eh, con la actividad número 4. Por ejemplo. Correcto. Jorge dice, puede mandar captura de lo que está mal. Ok. Y ahí pues, solicitamos apoyo en el grupo de WhatsApp. Eso está muy bien, Jonathan. Jonathan. Hola, teacher. Sí, solo quería consultar que, bueno, no mandaron nada ahí. ¿Cómo había quedado la sección 1 y 2 por el mismo problema, verdad? Para ver si habíamos complementado todos las secciones por el mismo problema que uno le envía y aparece como no como no enviado ¿no? pero Ajá. no tuvimos esa retroalimentación tal vez nos podría dar usted no si tiene ahí ya permítame voy a chequear solo voy a chequear y pues déjame porque el último día recuerdo que nos dieron hasta las dos para como complementar lo que faltaba ¿verdad? pero ahí sí. ya no nos dieron retroalimentación retroalimentación si se había cumplido vaya algunos ya van a la actividad 3 ¿no? quiero ver Jonathan Guzmán se encuentra acá sí, sí yo soy vaya Jonathan que... Guzmán acá en la plataforma parece que no ha completado las actividades ah vaya y sí en ese sentido sí las mandé pero bueno sí. No sé qué sucede realmente. Va, entonces, ¿no? notifíquenlo al grupo, por favor. Lo mismo Juliana, eh, Karen Vanessa. Y a Crisi le falta la, la, la tarea 2. Ajá, bien extraño. Ahí veamos acá. Lo mismo María José, la segunda actividad. Y Maritza, a su cena. Mindy Esmeralda. La segunda, teacher. Sí, la segunda. La segunda tarea. Todavía no ap aparece la tercera. Que ha mandado Me la solté. tercera. Ajá. Me solté. Entonces, okay. la tercera ya la tiene comenzada, pero la segunda todavía no. Y no, miren, algún. Ajá. Uh -huh. Perdón. Es, sí, sí. Este. Es parte de, de, como les digo, también de ir conociendo la plataforma. ¿no? Es como este, ir identificando en realidad cómo está estructurada y este, ir viendo cómo, cómo solventamos ¿verdad? la situación. Cualquier eh, eh, duda, colóquenla en el grupo. Yo tengo una dificultad que durante el día no tengo conexión a internet. Yo tengo acceso a internet hasta en la noche por por el trabajo que tengo durante el día. Teacher. Dígame. Ahí para el compañero Jonathan, en la plataforma hay un espacio, un ítem que dice progreso, proceso, algo así. Ah, progreso. Ahí, él se puede, ajá, ahí se puede meter él y tomar la captura de cuánto él ha trabajado en la plataforma y mandarla con eso de que él sí ha trabajado en la plataforma. Okay, porque ahí aparece perfecto. el porcentaje. Perfecto, ese es un, un... Ok, gracias compañero, ahorita estoy revisando, pero... En esa parte... Dice que, es... que dice que ha hecho el 100%. Okay. Jonathan, si no, en el grupo, ahí está Briseida, en el chat de WhatsApp, Briseida es la que se encarga también ahí con nosotros, ella nos revisa porque... La vez pasada yo tenía problemas también igual con la plataforma y ella tuvo que ingresar a mi, a mi link con mi contraseña para ella corroborar que yo ya había trabajado el 100%, o sea, de las dos semanas. Así también ustedes pueden escribir ahí en el chat, comuníquense con ella, que ella ahí está, para que ella es la que está mandando las actualizaciones de las notas y todo eso, para que ustedes les expliquen también, porque como que se satura mucho la plataforma, que no se logra actualizar quizás bien, y tienen ellos que entrar con la contraseña de uno para revisar de que sí hemos hecho todo. Ok, sí, thank you. Sí, eso veo porque aparece 100% en las dos secciones. Okay. Mañana vamos a contactarla. Okay, Gracias, so, 
So okay. tomorrow yeah, we will continue with the class, okay? So good night, people. Okay. See good you night. tomorrow. Good night. Bye bye. bye. Sara, Sara, bye. I don't know if Sara has something to say, Sara. No, no, no. No, okay. So, no, no. okay. Good night, people. See you tomorrow. Good night. Bye bye. Good night. See you tomorrow. Bye. Good night. Good night. Good night.